ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் எஸ்கே ஹெல்த்தி கிச்சன் இன்றைக்கி நான் மாதுளம் பழத்தை வச்சு பாயாசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் வாங்க இப்போது அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் மாதுளம் பழம் ஒரு கப் காய்ச்சின பால் வெல்லம் நாலு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் நாலு உங்ககிட்ட ஏலக்காய் பொடி இருந்தால் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பாலையும் மாதுளம் பழத்தையும் ஜூஸரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுல அடியில் மாதுளம் பழையோட விதைகள் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதுளம் பழம் விதையில் தான் நமக்கு சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தை சுடு தண்ணியில் கலைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அதை வந்து அடுப்பில் வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றுறேன் இப்போ அதை நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாதுளம் ஜூஸை இதில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் ஏலக்காய் இடித்து வச்சுருக்கிற ஏலக்காவை நான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பொடியை சேர்க்குறது இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே காய்ச்சின பால் ஊற்றிருக்கிறதுனால இது நல்லா கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தால் போதும் சில குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா மாதுளம் பழத்தை அப்படியே கொடுத்தா சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது போல் நம்ம பாயாசம் பண்ணி கொடுத்தா கொஞ்சம் கூட வீச்சம் வைக்காமல் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்ருவாங்க பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக கொதி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இப்போ இது கூட நெய்யில் வறுத்த முந்திரியை கூட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் ஆற வச்சு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் இந்த சத்தான மாதுளம் பழம் பாயசத்தை உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்து அசத்துங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்